Mtazamaji baraza la kitaifa la kuzuia maambukizi ya ukimwi limezuru kaunti ya Mombasa kutoa mafunzo ya uwekezaji katika miundo misingi ya kupambana na maradhi ya ukimwi miongoni mwa kaunti hii leo ikiwa ni kaunti ya Homabay wanahabari wetu wa ukanda wa pwani Tobias Chanji ana mahojiano zaidi na wadau mbalimbali kuhusiana na maambukizi ya ukimwi kitaifa wakati wa awamu ya kwanza ya serikali hii ya kaunti kumbuka katika kuna wakati ambapo uh, kaunti serikali ya kaunti ya Bungoma uh, ilitoa uh, takriban shilingi milioni 30 katika tu uh, vita dhidi ya uenezaji na usambazaji wa maradhi haya ya ukimwi ni wakati pia ambapo kumekuwa na masuala uh, ya labda ya kupunguza zile uh, dawa ambazo zinafaa kusaidia katika kupunguza uh, makali ya ukimwi kumbuka pia kuna wakati fulani ambapo kaunti ya Mombasa na kaunti kadhaa katika eneo la pwani uh, kuna watu ambao walikuwa wamelalamika kuwa kumekuweko na upungufu uh, wa kondomu lakini kwa haya yote atakayetuelezea zaidi uh, ni afisa mbaya na uska, na uskana na wekezaji vile vile uh, na mambo ya ufadhili uh, katika baraza la kitaifa uh, la kupambana na maradhi ya ukimwi mwanzo tukianza na majina yako kisha tueleze hali iko vipi sasa uh, shukrani kwa majina naitwa daktari Steven Mutuku afisa ambaye anafanya mambo ya HIV investments kuangalia fil, jinsi zile pesa ambazo zimewekelewa zimewekwa kwa kutunza mambo ya ukimwi yanaendelezwa na pia jinsi fil Kenya inaweza pata pesa nyingi zaidi lakini kutokana na kujitolea wenyewe kwa sababu kwa siku nyingi zaidi ya miaka mingi iliyopita Kenya imekuwa ikisaidiwa na wafadhili lakini miaka mbili tatu ine iliyopita uchumi wa Kenya ulikuwa kwa hivyo Kenya tukapanda kwa daraja ya kiuchumi basi tukawa ile tunaita low medium income country na ikifika hapo inahitajika Kenya yenyewe itafute jinsi ya kupata pesa zaidi kutoka kwa uchumi yake. Pale pale tuko katika ufadhili. Uh, kuna swala ambalo litokea mwaka jana kuwa kuna wafadhili ambao walikuwa wameleta zile dawa za kupunguza makali au ARVs. Lakini dawa hizi zilizoweza kuregesha sababu uh, zilikuwa inahitajika kuwa zilipiwe ushuru. Ni kweli au si kweli? Eh, ayo kulingana na zile ile taarifa tulipata kutoka kwa Ministry of Codas ni kwa, na waziri mwenyewe alisema kwamba hiyo haiko kweli. Yep. Uh, lafu vile vile kumekuwa na swala lingine eneo la pwani kuwa kondomu zilizopo ni chache hazitoshi uh, labda wale watumizi uh, na vile vile wale ambao wanasema kuwa zipo wanasema ni ndogo mno Ukweli ni kwamba zile kondomu tuko nazo Kenya sasa nafikiria zimetosha Kidogo kitazama uh, na ile nyingine pia naweza sema ni kwamba Eh, kondom zenyewe ni elastic na zile zimeletwa Kenya ni zimekubaliwa na WHO kumaanisha kwamba ile quality na ile standard inatekana within the WHO hiyo ndio imeletwa Kenya kwa hivyo sidhani kweli au nasema kondom ni dogo kama hiyo ni kweli kwa sababu zile nimeziona nime na zile nimezipata nime kwa hata kwa ofisi ni the same quality ile kwa approved by the WHO. Yeah. Labda unaweza tuelezea idadi kufikia sasa ya maambukizi, maambukizi mapya na labda maambukizi ya zamani ya ukimwi? Eh, kwa sasa ile tunaiweza ita prevalence ama wale watu ambao wako na idadi ya, na, ya wale watu ambao wanaweza wako na virusi imepungua na Kenya tumefanya kazi zaidi kupungu, eh, kuweza kuwa kwamba hiyo idadi imepungua kwa sasa tuko around 4.9% na wale watu ambao kwa sasa hivi wanasemekana wako na virusi ni eh, 1.4 million ambao hiyo namba imeshuka kutoka 1.5 million na hata hivyo Kenya imefanya kazi zaidi kwa sababu katika hao E, imeshuka labda kwa kuwa kuna wale ambao wamefarika ama imeshuka kwa kuwa watu sasa uh, wamepata mafunzo zaidi kuhusiana na kinga ya ukimwi watu wamepata mafunzo na pia ile ile kazi ambayo kama NAC tunaweza kufanya ili kuwezesha upungufu wa maambukizi mapya hiyo kazi 
iko on the next level kwa mfano kama uh, ile account uko nayo ile serikali ya account ya Omabe ambao tuko nayo hapa sasa hivi tunawapea mafunzo juu ya sustainable financing na njia moja tumeweza tume kuona kwamba hii ama bukizi yatapungua ni kuleta maarifa ama maelezo ya mambo ya ukimwi katikati ya community kwa sababu mara mingi tuko nasema mambo ya HIV and hospitali upimwe mambo kama hiyo lakini hatuko tunasema kwamba EHIV iko kwa ndu, iko kwa biashara watu wale wanaendesha boda boda bado wanapaswa kujumlishwa mambo kama homa betu tumeenda mpaka kwa wale watu wa fua samaki tume, pia wamejumuishwa na tumeeleza kwamba HIV ukijua uko nayo unaweza kunywa dawa ukae maisha marefu wakati uko healthy ama wakati umekunywa madawa na hali yako ya afya ni mzuri bas uko na nguvu ya kufanya biashara kama unafanya biashara inamaanisha kwamba unaweza toka kwa nyumba utengamane na watu wengine muongee mwe, mwelezane alafu pia utatengeneza pesa pesa na hiyo hali yako ya afya imekuwa kama afya yako kama hali yako ya afya imekuwa unaweza tafuta pesa pia watoto wako ambao wako shule wataenda shule sababu unaweza pata kazi ya kuwalipia kumaanisha kwamba tumepunguza ile tunaita poverty kwa nchi na ya tatu kama umetengemea nadhani itakuwa ya mwisho hiyo oh ya wacha hiyo ya mwisho kama umeelewa mambo ya, uh, ya madawa na utibabu pia tunasema kwamba uwe member wa NHF kwa sababu kama uko na hiyo kadi ya NHF unaweza enda hospitali utibiwe hii ma, magoja kidogo kidogo ambayo yanakuja na ukiwa na hiyo basi unaweza ishi maisha marefu ya mwisho ninasema ni kwamba eh, mambo ya ukimwi Kenya imepata eh, adhifa ya juu zaidi kwa sababu kulingana na mipangilio ya serikali kuna ile inaitwa medium term plan fission 2030 hata kwa hata kwa serikali za county kuna county integrated development plan wameweza kuweka mambo ya ukimwi ama HIV kuwa cross cutting kumaanisha kila sekta kwa inchi inapaswa kuangalia mambo ya HIV na hata hivyo tumesema kwamba kwa sababu kama unaungua mambo ya ukimwi mara mingi unaweza pata kwamba sukari yako iko juu mambo ya pressure iko juu hayo ni mambo yanaitwa non communicable diseases ambayo ni inaitwa lifestyle imeanza kuja siku hizi tumesema kwamba ni vizuri kuwe na matibabu na watu wajiangalie hata unaweza kuona virusi lakini angalia mambo ya lifestyle hiyo hypertension mambo ya sukari hata uende upimwe angalia kama unasema bila shaka nitapimwa <laughs> yeah because tukimalizia so tukimalizia naweza sema hivi kwa wakenya ni kwamba tunataka ku integrate HIV to all sectors na tunaomba serikali za county wakati wanafanya mpangilio katika hela zao za serikali za hii mwaka tafadhali waweke hela ya H, ya kupambana na makali ya HIV especially kwa vijana kwa sababu adolescent and young people au ndio wameathirika zaidi unaweza pata 30% ama 40% ya wale wameabukiswa maabukiso mapya ni hao vijana na au watu tunahitaji tuangalie vizuri sana asante shukrani kabisa uh, ni afisa na uskana na uwekezaji katika baraza la kitaifa la kupambana na ukimwi akigusia tu kuwa uh, vita vyao hivi sasa vitapelekwa nyanjani kuhakikisha kuwa maambukizi mapya hayapatikani na vile vile kwa wananchi na haswa vijana uh, kutumia mbinu za kisasa katika kuhakikisha kuwa kumekuwa na kinga 